దేవునామానికి మహిమ కలుగును కాక ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము పునరుజ్జీవం అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానాన్ని పలుకుతున్నాను అందరూ బాగున్నారండి మీరందరూ బాగున్నారని తలుస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము మీరు చేస్తున్న ఆ ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మీరు తెలియపరుస్తున్న మీ స్పందనను బట్టి నేను ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను అలాగే మీరు మాకు తెలియపరుస్తున్న మీ ప్రతి ప్రార్థనా అంశము ప్రతి బలహీనతను బట్టి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్న విధానమును బట్టి మీ ప్రార్థనలకు మీ సమస్యలకు దేవుడు ఇస్తున్న సమాధానాన్ని మీరు మాతో షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మేమును ప్రభుని ఎంతగానో మీతో పాటు మేము స్థుతిస్తున్నాం మన ప్రభు గొప్ప దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు శక్తి మంతుడు అన్న ఒక నిశ్చయతతో మనం ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాం నిరీక్షణ ఏదైనా మన జీవితంలో ఉన్నదంటే అది ప్రభువును బట్టే ఉద్యోగమును బట్టో ధర్మను బట్టో మనకున్న స్థితిగతులు బట్టో మనకున్న ఆస్తిగ పాస్తులను బట్టో మనకి నిరీక్షణ లేదు ఎందుకంటే అది ఏదో ఒకరోజు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏదో ఒకరోజు ఆ పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారచ్చు లేకపోతే నా అన్నవారు మనతో పాటు ఉంటానన్నవారు ఒకవేళ మనల్ని ఏదో పరిస్థితులు విడిచిపెట్టేవచ్చు కానీ పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక ఆయన ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టలేదు ఇంతవరకు కూడా ఇక ముందు కూడా విడిచిపెట్టాడు ఎందుకంటే సదాకాలం వీతో ఉంటానన్న మాట ఎప్పుడూ నమ్మదగినది ఆయన ఖచ్చితంగా మనతో ఉంటానన్న దేవుడు అందుకే దావిద్ అంటున్నాడు గాఢాంధకార పులోయలలో నేను సంచరించను ఏ అపాయమునకు భయపడను అన్నాడు అవును దావిదుకున్న నిరీక్షణ దావిదుకున్న ధైర్యం ఏమిటంటే ఏ పరిస్థితుల్లో నేను నడిచినా ఏ పరిస్థితులు కూడా నేను వెళ్ళినా నా ధైర్యము నేను పదివేల మందికి సాటిని ప్రజలు నా గురించి సాక్ష్యం చెప్తున్నారు కానీ నా నిరీక్షణ నా ధైర్యము నా శక్తి సామర్థ్యాలు నా జ్ఞానము నా బాహుబలము లేకపోతే నాకున్న అనుభవాలు కాదు కానీ నాతో పాటు ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను పిలిచిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సింహాసనం మీద నేను ఎక్కడానికి కారుకులు ఎవరో ఆయనని బట్టి నా ధైర్యము అని దావీదు మాట్లాడుతున్నాడు నిజమే దావీదు లాగా మనం ప్రభువును బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకుని ప్రభువును బట్టి నడవగలిగితే ఏ పరిస్థితులైనా సరే మనము ఈ జీవితంలో ఎదుర్కోగలం కాబట్టి మీరు అందరూ బాగున్నారని తలుస్తున్నాం మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మరొక మారు ఇటు రీతిగా ఈ వాక్యాన్ని బోధించడానికి మీ ముందుకు రావడాన్ని బట్టి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని స్థుతిస్తున్నాను వాక్యానికి మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను వాక్యంలోకి వెళదాం బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నట్లయితే తెరిచి చూడవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను లోకాశ్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వాక్య భాగాన్ని చదువుతున్నాను ఎవడును దీపము వెలిగించి చాటు చోటు నేను కొంచెము క్రింద నేను పెట్టడు కానీ లోపలికి వచ్చి వారికి వెలుగు కనబడటకు దీప స్తంభం మీదనే పెట్టను దానికి స్తోత్రం కలుగును కాక దీపమును వెలిగించి చాటు చోటు నేను కొంచెం కేంద్రను పెట్టడు కానీ లోపలికి వచ్చి వారికి వెలుగు కనబడటకు దీప స్తంభం మీదనే పెట్టును అని దీపం గురించి చాలా శ్రేష్టమైన విషయాలు ఇందులో మనకి బయలుపరచబడుతున్నాయి ఈ వాక్యాన్ని మూడు భాగాలుగా మనం విభజించగలిగినట్లయితే మొదటిది దీపము వెలగాలి రెండవది వెలిగిన దీపము ఎక్కడ ఉండాలి మూడవది అసలు దీపము ఎందుచేత వెలిగించబడుతుంది మూడు అంశాలు ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పడానికి సమయము కాదు కానీ ఒక మాట మాత్రము ఇందులో నేను నుంచి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దీపం వెలిగించి చాటు చోటు నేను కొంచెం కింద నేను పెట్టడు కానీ అనే మాటను ఈ యొక్క సమయంలో ధ్యానిద్దాం మొదటిగా దీపం అనేది అవసరము ఎప్పుడు అవసరము ఎక్కడ చీకటి ఉంటుందో అక్కడ దీపం అవసరం ఎందుకంటే చీకట్లో ఏ పని చేయలేం చీకట్లో ఏ పని చేయాలన్నా వెలుగు లేకుండా అది అసాధ్యం ఎక్కడ వెలుగు ఉంటుందో అక్కడ చీకటి ఉండదు సో ఏ కార్యమైనా జరగాలి అంటే అది ఇంట్లో అయినా సరే మరి ఎక్కడైనా సరే మనము ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళాలి ఏదైనా పని చేయాలి అన్నప్పుడు అది ఎంత శ్రేష్టమైన పని అయినా ఎంత బలమైన పని అయినా ఎంత విలువైన పని అయినా చీకటిలో మనం చేయలేం చీకటిలో చేసే పనులు ఉంటాయి అవి చెడు పనులు మంచి పనులు అనే దానికి అవి చీకటితో సంబంధం లేదు 
చీకటిలో ఎవరు చేస్తారంటే బయటికి కనబడకూడదు బయటికి తెలియకూడదు ఇది రహస్యంగా ఉండాలి అన్న వాటిని చీకటిలో చేస్తారు మంచి పనులకు ఆ భయం ఉండదు మంచి పనులు ఎప్పుడూ కూడా వెలుగు సంబంధంగానే ఉంటాయి మంచి పనులు ఎప్పుడూ కూడా ధైర్యంగానే బయటకు ఉంటాయి మంచి మంచి పనులు ఎప్పుడు కూడా వెలుగులోనూ చేపడతాయి ఎందుకంటే మంచి పనులు ఎప్పుడూ కూడా రహస్యంగా పనిచేయవు కాబట్టి చీకటిలో చేసే పనులు వేరు వెలుగులో చేసే పనులు వేరు వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది ఒకప్పుడు మనం అందరం చీకటిలో ఉన్నవారమే చీకటిలో బ్రతికిన వారమే ఈ లోకం అనే చీకటిలో సంచారము చేసిన వారమే కానీ దేవుడు తన వెలుగును మన మీద ప్రకాశింపచేసి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి మనల్ని రప్పించాడంట ఎందుకు ఆయన గుణాతు సైములను ప్రచురపచ్చే నిమిత్తం అని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది ఒకప్పుడు చీకటి సంబంధం కానీ దేవుడు మన వెలుగు సంబంధాలుగా చేశాడు ఒకప్పుడు ఎదుటివారికి వెలుగునిచ్చే వారంగా లేము ఎదుటి వారికి త్రోవ చూపించే వారంగా లేము మన త్రోవే సరిగ్గా లేదు మన జీవితమే సరిగ్గా లేదు మన క్రియలే సరిగ్గా లేవు మన క్రియలు చీకటి క్రియలు చీకటి సంబంధం వారిగా బ్రతికాం అలాంటి చీకటిలో ఉన్న మన మీద ఆయన తన వెలుగును ప్రకాశింపచేశాడు మనము వెలుగులోకి వచ్చాం ఇప్పుడు వెలుగు సంబంధం ఎవరైతే ప్రభు ఎందుకు వచ్చి దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుడని ఒప్పుకుని బాప్తీసం పొందారో అనే ప్రియ కుమార్తెలుగా కుమార్తెలుగా కుమారులుగా అంగీకరించబడ్డారో వారందరూ వెలుగు సంబంధులు ఇప్పుడు మనం వెలుగు సంబంధాలుగా నడుస్తున్నాం మన వెలుగు సంబంధాలుగా ముందుకు కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాం ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని అందరినీ వెలిగించాడు మంచిదే ఇంకా వెలగవలసిన వారు చాలామంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో చీకటినే వెలుగుగా భ్రమించి చీకటినే సత్యమని భ్రమించి చీకటే జీవితమని భ్రమించి చీకటే ఆదరణ చీకటే గమ్యము చీకటలోనే సంతోషము చీకటలోనే ఆనందము చీకటలోని తృప్తి ఉందని ఇంకా చీకటిని వెలుగు గబ్రమించే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా చీకటిలోని మసులుతూ చీకటి క్రియలు చేస్తూ చీకటి సంబంధాలుగా చాలా మంది బ్రతుకుతున్నారు వారందరూ వెలుగులోకి రావలసిన సమయం ఉంది వారందరూ వెలుగులోకి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వాక్యం చెప్తుంది వెలుగు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రకాశిస్తుందంట కానీ వాని క్రియలు చెడ్డవి గనక వారు మంచిని ప్రేమించక అంటుగా వెలుగును ప్రేమించక చీకటిని ప్రేమిస్తున్నారని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది కాబట్టి ఇంకా చీకటిలో ఉన్న వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి వెలుగులోకి రావాలని ఓకే ఇప్పుడు వెలుగులో ఉన్న వారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం రక్షించబడిన మనం అందరం వెలుగు సంబంధం ఎందుకంటే ఆయన లోకమ్మనికి వెలుగై ఉన్నాడని వాక్యం చెప్పింది ఆయన వెలుగు కనుక ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉన్న మనం కూడా వెలుగు సంబంధమే ఈ వెలుగు మార్గంలోకి వచ్చిన వారమే ఇప్పుడు మనం అందరం వెలిగించబడ్డాం మంచిది అయితే ఇక్కడ మన ప్రశ్న వేసుకోవాలి మనం వెలిగించబడ్డాం కానీ మన వెలుగు ఎంతవరకు ప్రకాశించబడుతుంది ఎంతవరకు వెలుగుతున్నా ఎట్లా వెలుగుతున్నాము దేవుడు ఏ ఉద్దేశము చేత వెలిగించాడో ఆ ఉద్దేశము మన పట్ల నెరవేరబడుతుందా ఏ ప్రణాళిక చేత మనల్ని దేవుడు చీకటలో నుండి వెలుగులోకి నడిపించాడో ఎక్కడ ఉండాలని మనల్ని వెలిగించాడో ఏ అవసరం నిమిత్తము ఏ పరిణమిత్తము మనల్ని మనం వెలిగించాడో మనం వెలిగించబడ్డానికి దేవుడు ప్రణాళిక ఏమిటో మనం వెలిగించబడడానికి దేవుడు ఉద్దేశము చిత్తం ఏమిటో గుర్తెరిగి నిజముగా ఆ వెలుగు సంబంధాలుగా నిజంగా ఆ వెలుగు తగ్గినట్టుగా మనం జీవిస్తున్నామా లేదా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి చదివిన వాక్య భాగంలో చాటు చోటు నేను కొంచెం క్రింద నేను పెట్టాడు కానీ అంటే ఇక్కడ దీపం ఉంది ఆ దీపము వెలుగుతుంది కానీ చాటుని వెలుగుతుందంట చాటుని వెలిగే దీపాలు ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పాలంటే హైడింగ్ ల్యాంప్స్ అంటే దాచబడిన వెలుగు అసలు వెలుగు కనబడాలని వెలుగుతుంది వెలుగు కనబడ్డం నిమిత్తము వెలుగు చీకటిని పాలద్రోహ నిమిత్తము కానీ ఆ వెలుగు వెలుగు ఎదుటి వాళ్ళకి కనబడినప్పుడు ఆ వెలుగు తన పనిని చేయనప్పుడు ఆ వెలుగు తన పరిధిని దాటనప్పుడు ఆ వెలుగు వెలిగిన ప్రయోజనము లేదు ఈరోజు చాలామంది వెలుగుతున్నారు కానంట ఆ వెలుగు ఎదుటి వారికి కనబడటం లేదంట 
ఆ వెలుగు ఎదుటి వారికి ప్రకాశంగా కనబడట్లేదు ఎదుటి వారు గుర్తించగా వెలుగు ఉండట్లేదు చాలామంది దీపాలు దాచబడిన దీపాలుగా అంటే చాటున దీపాలుగా చాటుని వెలిగే దీపాలు ఎవరికి కనబడకుండా వెలిగే దీపాలు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను మీ ముందు నేను ఉంచి త్వర త్వరగా నా వాక్యాన్ని ముగించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఈ టార్చ్ లైట్ ఇది ఒక వెలుగు ఇది ఇప్పుడు మీ అందరికీ కనబడుతుంది వెలుగుతున్నట్టుగా మీ అందరూ చూస్తున్నారు టీవీలో ఇది వెలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ టార్చ్ లైట్ అడ్డంగా నేను ఇచ్చి పెట్టాను ఇంతకు ముందు ఈ టార్చ్ లైట్ వెలుగుతుంది అని చూసిన వారిని చూడని వారిని ఇప్పుడు అడిగితే ఏమంటారంటే టార్చ్ లైట్ వెలుగుతుందా అని ప్రశ్నిస్తే వారు ఏమంటారంటే వెలగట్లేదు అంటారు ఎందుకు తెలుసా వాస్తవానికి ఇది వెలుగుతూ ఉన్నా వారికి వెలుగుతున్నట్టుగా కనబడటం లేదు కాబట్టే ఈ టార్చ్ లైట్ వెలుగుతుంది అని వారు ఒప్పుకోరు ఎందుకు తెలుసా ఇది వెలుగుతుంది వాస్తవానికి కానీ ఈ వెలుగు ఎదుటున్న వారికి కనబడటం లేదు ఎదుటి ఉన్న వారికి ఈ వెలుగు స్పష్టత లేదు కాబట్టే వారిని అడిగితే ఏం చెప్తారంటే ఆ టార్చ్ లేటు నా చేతిలో ఉన్నది వెలగట్లేదు అంటారు మొదటిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే వెలిగింపబడిన దీపము చాటున ఉన్నప్పుడు దాని దృష్టికి అది వెలుగుతుంటాదే కానీ ఎదుటివాడు దృష్టిలో అది ఆరిపోయినట్టే ఈ టార్చ్ లేటు దీని దృష్టికి ఇది వెలుగుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఎదుటివారికి కనబడలేదో ఇది ఎదుటివాడు దృష్టిలో ఆడిపోయినట్టే అవునా ఇది వెలుగుతుంది నా చేతులు ఇది ఆన్ చేసే ఉంది కానీ ఇది మీకు వెలుగు కనబడుతుందా కనబడటం లేదే కానీ ఈ టార్చ్ లైట్ని అడిగితే నువ్వు వెలగట్లేదు అంటే ఈ టార్చ్ లైట్ ఒప్పుకుంటుందా నేను ఎందుకు అట్లేదు నేను వెలుగుతున్నాను కానీ నువ్వు అడుగుతావా నిన్ను అడిగితే ఈ టార్చ్ లైట్ వెలుగుతుందా అంటే నువ్వేం చెప్తావు వెలగట్లేదని చెప్తావు ఎందుకు తెలుసా నీకు ఈ వెలుగు కనబడటం లేదు కాబట్టి ఈ టార్చ్ లైట్ నుంచి ఏం చెప్తా అంటే ఇది వెలగట్లేదు అంటాం కానీ ఈ టార్చ్ లైట్ ఒప్పుకోదు నేను వెలుగుతున్నాను అంటాను దానికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఈరోజు చాలామంది జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే వెలుగుతున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ వారి జీవితాలు ఆరిపోయినట్టుగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ దృష్టికి వారు వెలుగుతూ ఉన్నారు వారి దృష్టిలో మేము వెలుగుతున్నాము మా దృష్టిలో మేము బాగానే ఉన్నాము అని అనుకుంటున్నారు కానీ నీ వెలుగు ఎదుటి వారికి కనబడనప్పుడు నీ క్రియలు ఎదుటి వారికి కనబడనప్పుడు నీ వెలుగు ప్రజలకు కనబడినప్పుడు నువ్వు వెలిగినా ఏం ప్రయోజనం నీ వెలిగినా ఏం సాక్ష్యం నీ క్రియలు కనబడనంత వరకు నీ జీవితము కనబడనంత వరకు నీ ఆధ్యాత్మిక నీ క్రియలో కనబడనంత వరకు దేవుడు చెప్పిన విషయాలు దేవుడు చెప్పిన జీవితము ఆ మంచి ఆత్మీయ ఫలాలు నీ బ్రతుకులో కనబడనంత వరకు నువ్వు చెప్తున్న ప్రయోజనం ఏమిటి నేను వెలుగుతున్నానని చెప్పుకుంటావు కానీ ప్రజలు మాత్రము దాన్ని నమ్మరు ఎందుకు తెలుసా క్రియలు లేవు అందుకే వాక్యం చెప్తుంది క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము క్రియలు లేని జీవితము మృతము వెలుగు ఎక్కడున్నా నేనున్నాను అంటారు ఎక్కడ చిన్న వెలుగు ఉన్నా ప్రజలను ఆటోమేటిక్ గా ఆకర్షిస్తారు పెద్ద చీకటి గదిలో ఒక చిన్న క్యాండిల్ వెలిగిస్తే చాలు ఆ గదిలోకి వెళ్ళబట్టినే ఇంకా అక్కడ లైట్ వెలుగుతుందని మనం చెప్పగలం అది కనబడుతుంది కాబట్టి నేను అంటాను ఈరోజు చాలా మంది మేము వెలుగుతున్నాం అంటున్నారు కానీ అంటే వారి దృష్టికి వారు వెలుగుతున్నారు కానీ ఎదుటి వారి దృష్టిలో వారు వెలగటం లేదు ఎదుటి వారి దృష్టిలో వారు వెలగనంటే ఎదుటి వారి దృష్టిలో వారు సాక్ష్యం పొందలేకపోతున్నారు ప్రియ సహోదరి సహోదరారా నేను వెలుగుతున్నావు అనుకుంటున్నాను ఇంతకు రోజులు నేను బాగానే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను నేను బాగానే గుడికి వెళుతున్నాను నేను బాగానే వాక్యం చదువుకుంటున్నాను నేను బాప్తీసు పొందాను పేరు మార్చుకున్నాను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు మంచిదే కానీ నీ వెలుగు ఎదుట వాళ్ళకే కనబడుతుందా నీ ఎదుట నీ వెలుగు ఎదుట వాళ్ళు స్పష్టంగా చూస్తున్నారా నీ వెలుగును నీ వెలుగును చూసి ఎదుట వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పగలుగుతున్నారా అందరికీ కనబడేలాగా నీ వెలుగు ఉంటుందా అని మొదటి నువ్వు ప్రశ్న వేసుకోవాలి స్వనీత పరులుగా ఉంటున్నారు చాలా మంది అంటే వారి దృష్టికి వారి మంచి వారు మేము ప్రార్థనా పనులు అని చెప్పుకుంటా మేము భక్తి పనులు అని చెప్పుకుంటా మేమే నీతి మంత్రులు అని చెప్పుకుంటా మాతో పాటు ఎవరు సాటి అని చెప్పుకుంటారు స్వనీత పనులు అంటే ఎదుటి వారికి వెలుగు కనబడకుండా తామంతటో తామే వెలుగుతున్నాం అనుకుంటా ప్రతి ఒక్కరు స్వనీత పనులే ఎదుగు తెలుసా నీ వెలుగు కనబడకుండా నీకు నీవే చెప్పుకుంటుంటే నువ్వు స్వనీత పరుడివే నీ వెలుగును చూచి నీ స్థితిని చూచి నీ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూచి ఎదుటి వాడు సాక్ష్యం చెప్పాలి నీ మాటను చూచి ఎదుటి వాడు సాక్ష్యం చెప్పాలి నీ క్రియలను చూచి ఎదుటి వాడు సాక్ష్యం చెప్పాలి యేసు ప్రభుని చూచి తండ్రి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఈయన నా పెరియ కుమారుడు ఈయన ఎందుకు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక గొప్ప సాక్ష్యము దేవుని గురించి చెప్పాలి 
దావిద్ నా హృదయాన్ని సారిని దావిద్ గురించి ఒక మంచి సాక్షి దేవుడు పలికాడు కాబట్టి దేవుని సందులో ఎంతవరకు నువ్వు వెలుగుతున్నావా నేను ప్రేమిస్తున్నా నీ వెలుగు నువ్వే అనుకుంటున్నావు ఎంతో సంతోషపడుతాం నేను వెలుగుతున్నానా అనుకుంటి సంబరపడుతున్నా బాగానే ఉంది కానీ నేను అంటాను నీ వెలుగు ఎదుటివాడికి కనిపిస్తుందా నీ వెలుగు ఎదుటివాడి జీవితాల్లో ఏమైనా వెలుగును నింపగలుగుతుందా నీ క్రియలు ఎదుటివాడి జీవితంలో ఏమైనా ఆదరణగా ఉంటున్నాయా నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎదుటివాడికి ప్రయోజనం కారు కాదు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితము ఎదుటివాడికి ఆశ్వాదకరం కాదు నిన్ను చూసినప్పుడు నిజంగా ప్రజలు వెలుగును చూసే అనుభవాలకు వారు కలుగుతున్నాయా నిన్ను చూసినప్పుడు నిజంగా ఏసును చూసిన అనుభవాలు కనబడుతున్నాయా నీ క్రియలు చూసినప్పుడు నీ మాట చూసినప్పుడు నీ ప్రవర్తన ఉద్యోగంలో నీ ఇంట్లో ఈ ప్రవర్తన నీ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నీ ప్రవర్తన నీ సంఘంలో నీ ప్రవర్తన నీ సావుకుడి దగ్గర నీ ప్రవర్తన నువ్వు చేసే పని చోట నీ ప్రవర్తన నిజంగా ప్రజలో వెలుగును చూసేలాగా చేస్తున్నాయా మనం వేసుకోవలసిన ప్రశ్న ఇంక రెండవది చాతున ఉన్న దీపం అనగా మరొకసారి ఈ క్యాండిల్ చూపిస్తున్నాను ఈ టార్చ్ లైట్ ఈ టార్చ్ లైట్ మనం మూసినప్పుడు ఈ టార్చ్ లైట్ మీరు అడిగితే నువ్వు వెలగట్లేదు అని చెప్తే ఇది ఒప్పుకోదు ఎందుకు తెలుసా ఇది నేను వెలుగుతున్నాను అంటుంది ఖచ్చితంగా వాస్తవానికి ఇది వెలుగుతుంది కానీ ఈ వెలుగు ఎదుటివారికి కనబడకపోవడం బట్టి ఎదుటివారు దీని గురించి ఏం చెప్తారు తెలుసా ఇది వెలగట్లేదు అంటారు చాటున ఉన్న దీపానికి ఉన్న మరొక స్థితి ఏమిటి అంటే తన సాక్ష్యం అదే చెప్పుకుంటుంది ఎదుటివాడి దగ్గర నుంచి ఏ సాక్ష్యం పొందలేదు అవును నీ వెలుగు కనబడకపోతే నీ క్రియలు కనబడకపోతే నీ సాక్షి నువ్వే చెప్పుకోవాలి నేను అంటాను మన సాక్ష్యం మనం చెప్పుకునేలా కాదు మనలో బట్టి ఎదుటివాడికి సాక్ష్యం చెప్పేలా మన జీవితాలు ఉండాలి మన క్రియలను చూచి మన పరిశుద్ధులు చూచి మన నడవడికను చూసి మన ప్రార్థనా జీవితం చూచి మన పరిశుద్ధతను చూచి ఎదుటివాడు మన గురించి సాక్ష్యం చెప్పేలాగా ఉండాలి మన జీవితాలు నీ నమ్మకత్వం గురించి ఎవరైనా సాక్ష్యం ఇస్తున్నారా నీ పరిశుద్ధత గురించి ఎవరైనా సాక్ష్యం పలుకుతున్నారా గుళ్ళో చాలా మంది ఉంటారండి కానీ ఒక గురించి గురించి సావుకుడు మంచి సాక్ష్యం కప్పలాడు ఆ సిస్టరు సరైన సమయాన్ని పాటిస్తాదండి గుడికి ఏ కోటాలకైనా సరైన సమయం పాటిస్తాదండి ఆ సిస్టరు దేవుడు సరిదంటే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుందని కొంతమంది గురించి సావుకులు కొన్ని సాక్ష్యాలు చెప్పగలరు ఏ అటువంటి సాక్ష్యాలు మిగతా గురించి అందరి గురించి చెప్పలేము కొంతమంది గురించి మాత్రమే అలాంటి సాక్ష్యాలు చెప్పగలం ఎందుకు మిగతా వారి గురించి ఎందుకు చెప్పలేము కొంతమంది వారి గురించి ఎందుకు చెప్పగలం మిగతా వాళ్ళు లేని క్రియలు మిగతా వాళ్ళు కనబడని నమ్మకత్వము వారిలో కనబడుతుంది కాబట్టి వారి గురించి సాక్ష్యం ఈరోజు చాతి నేను దీపం తన గురించి తానే సాక్ష్యం చెప్పుకుంటాను ఎదుటి వాడి దగ్గర నుంచి సాక్ష్యం ఏం పొందుకోలేదు ఎందుకు తెలుసా దాని క్రియలు కనబడవు కనుక దాని వెలుగు కనబడదు కనుక దాని క్రియలు కనబడనంత వరకు దాని వెలుగు కనబడనంత వరకు దాని స్థితిగతులు కనబడనంత వరకు ఎవరు ఎవరు సాక్ష్యం చెప్పగలరండి ఎవరు సాక్ష్యం చెప్పగలరు నీ గురించి నీ భక్తి నీ దృష్టికి నువ్వు నీతిమంతుడిగా ఉండి నీకు నువ్వే గొప్పకు చెప్పుకుంటూ నీవు నువ్వే స్వనీతపరుడిగా ఉంటే ఎవరు నీ గురించి సాక్ష్యం చెప్పగలరు ప్రజలు సాక్ష్యం నీ గురించి చెప్పాలంటే ప్రజల కళ్ళ ముందు నీ సాక్ష్యము కనబడాలి ప్రజలకు నీ క్రియలు కనబడాలి ప్రజలకు నీ నమ్మకత్వం కనబడాలి ప్రజలకు నీ ప్రార్థన కనబడాలి కొంతమంది అంటారు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంటారు నువ్వు చాలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు నేను అంటాను నువ్వు నిజంగా ప్రార్థన చేస్తే నిజంగా ప్రార్థన పరుడు అయితే ఖచ్చితంగా అది ఏదో ఒక రూపంలో ఆ అవుట్కమ్ ఆ రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది నిజంగా నువ్వు దేవుడి సన్నిధిలో రీఛార్జ్ అవుతుంటే అనగా ప్రార్థన ద్వారా రీఛార్జ్ అవుతుంటే దేవుడి సంధులు నువ్వు నిజంగా ప్రముఖ సమీపంగా ఉంటే నిజంగా దేవుడి సంధులు బలముగా నువ్వు వెదుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా నీ ఫలిస్తావు ఆ ఫలాలు ఎదుటివారికి కనబడగా నీ సాక్ష్యం ఎదుటివారికి కనబడగా నీ ప్రార్థన గొప్ప శక్తి ఎదుటివారికి కనబడలేగా దాబీ మీద అభిషేకం పని చేస్తుందని ప్రజలు సవులు గుర్తించగలిగినట్టే ఎలా గుర్తించగలిగారు గోలియాతను చంపడం ద్వారా గొలియాతను చంపడం ద్వారా దాబీ మీద గొప్ప అభిషేకం పని చేస్తుందని ప్రజలు గుర్తిగా నేనంట నువ్వు దేవుడితో సహవాసం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రకంగా దేవుడు నీ సాక్ష్యాన్ని బయటకు తీసుకొస్తాడు నీ పక్షంగా నేను ఉన్నానని దేవుడు రుజువుపరుస్తాడు ఇంకా మూడో విషయానికి నేను వస్తున్నాను చాటుని వెలిగే దీపం అనగా ఈ దీపం చూసారు కదా ఇలాగ మనం చెయ్య నేను మూస్తూ ఉన్నాను ఈ చెయ్యి మూస్తున్నప్పుడు వాస్తవానికి చెయ్యి తీస్తే ఈ వెలుగు కొంత దూర వరకు పడుతుంది కానీ ఈ చెయ్యి ఎప్పుడైతే నేను అడ్డు పెడుతున్నానో ఈ వెలుగు ఎంతవరకు వెళ్ళాలో అంతవరకు వెళ్ళదు అవునా 
ఎక్కితోనితోనే ఆగిపోతుంది అదే ఈ చెయ్యి తీస్తే ఈ వెలుగు కాస్త దూరం వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ అదే ఈ చెయ్యి పెట్టినప్పుడు అంత దూరం పడవలసిన వెలుగు ఎక్కడికే పరిమితం అయిపోతుంది చాటున ఉన్న దీపం కొన్న మరొక లక్షణం ఏమిటంటే దాని పరిమితి అదే గీసుకుంటారు వాస్తవానికి దీపం వెలిగించబడిన తర్వాత ఉన్నతమైన స్థితులు పెట్టినప్పుడు దీపస్తంభం మీద ఉన్నప్పుడు ద వెలుగు నాలుగు దిక్కులా పడతాది ఎక్కడకు ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాలో ఆ వెలుగు పరిమితిని బట్టి ఆ వెలుగు పడతాది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దీపం చాటుకు వెళ్ళిపోయిందో దాని యొక్క పరిమితి తగ్గిపోతుంది అంటే ఎంతవరకు వెలుగు పడాలో ఆ వెలుగు పరిమితి తగ్గిపోతుంది పడవలసినంత దూరము వెళ్ళవలసినంత దూరము కనబడవలసినంత వెలుగు కనబడదు అంటే చాటున ఉన్న దీపం ఏం చేసుకుంటుంది అయితే సార్ దాని వెలుగు తానే పరిమితులు గీసుకుంటుంది గీతలు గీసుకుంటుంది తన వెలుగుని తానే తగ్గించేసుకుంటుంది పరిమితుల ద్వారా నేను అంటాను నువ్వు చాటున ఉన్న దీపంగా ఉన్నట్లయితే నీ వెలుగు ఎదుటి వారికి కనబడకుండా ఉన్నట్లయితే నీ పరిమితులు నువ్వే గీసుకుంటున్నట్టు లెక్క చాటున దీపం అదే ఎవరైనా చాటున ఉన్నట్టుగా భక్తి చేస్తున్నామని ఒకవేళ అనుకుంటూ కూడా వెలుగు లేకపోతే భక్తి చేస్తున్నామని చెప్పి ఒకవేళ ఆ క్రియలు కనబడకపోతే నీ క్రియలు నీ నీ వెలుగు నీకు నీవే పరిమితం చేసుకుంటున్నాం వాస్తవానికి నీ వెలుగు కొంత దూరం పడాలని నీ ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడాలని నీ ద్వారా అనేక మంది దేవుళ్ళకి రావాలని నీ యొక్క వెలుగు అనేక మందికి మార్గంగా ఉండాలని నీ వెలుగును చూసిన వారు వెలుగులోకి రావాలని నీ యొక్క ప్రత్యేకమైన సాక్ష్యంగా నేను ప్రత్యేకమైన సాధనముగా నేను ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా దేవుడు నేను నియమించుకున్నాడు కానీ నీవు నీ క్రియలు బట్టి చాటనైపోయి నీ పాపములు బట్టి చాటనైపోయి నీకు నీవే పరిమితులు తీసుకుని నీ ద్వారా రక్షించబడిన వాళ్ళకు అలాగే ఉంచేస్తున్నాం నీ ద్వారా ఎంతవరకు వెలుగు పడాలో అంత వెలుగు పడకుండా నీ పరిమితులు నువ్వే చేసుకుంటున్నావు నీ ద్వారా ఎంతమంది ప్రభువులకు రావాలో ఇంకా వారు రాలేకపోతున్నారు నీ ద్వారా ఎంతమంది సాక్ష్యం వినాలనుకుంటున్నారు ఎంతమంది ప్రభువులు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఎన్ని ఆత్మలు నీ మీద ఆధారపడ్డాయో ఎంత పని దేవుడి పని నీ మీద ఆధారపడిందో అది జరగకుండా పోతుందంటే కారణము నీ వెలుగు నువ్వు పరిమితి చేసుకుంటున్నావు నువ్వు చాటుకు వెళ్ళిపోయావు చాటున ఉన్న దీపము దాని వెలుగున అదే పరిమితము చేసుకుంటాది ఇంకొక మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఈ చాటున ఉన్నవారు వెలుగుతుండడం అనుకుంటారు కానీ ఎక్కడ వెలుగుతున్నామో అని గ్రహించడం దీపము వెలగడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఆ దీపము వెలిగే చోటు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యం ఒక దీపం వెలిగించబడిన తర్వాత ఎక్కడో మంచం కింద కొంచెం కింద వాక్యం చెప్పినట్టుగా పెడితే అది వెలిగినా ప్రయోజనం లేదు ఎందువల్ల దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదు దానివల్ల జరగవలసిన కార్యం కూడా జరగదు చీకటి పోదు కూడా దానికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుని సందులో నీ వెలుగుతుండడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఆ వెలుగుతున్న నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అనేది కూడా ప్రాముఖ్యమే చాలా మంది వెలుగుతున్నావు కానీ ఎక్కడ ఉన్నాం ఎక్కడ వెలుగుతున్నామని గమనించరు వెలుగుతున్నా కానీ ఎక్కడ వెలుగుతున్నా నిజంగా ఉండవలసిన చోట ఉన్నావా వెలగవలసిన చోట వెలుగుతున్నావా అనేక మందికి ఆశ్వతకరంగా ఉండవలసిన చోట ఆశ్వతకరంగా ఉన్నావా అని మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి సహోదరు సహోదరి ఈరోజు నువ్వు వెలుగుతున్నావు కానీ ప్రయోజనం లేనట్టుగా వెలుగుతున్నావు అమ్మా వెలుగుతున్నావు కానీ ఎదుటి వారికి నీ వెలుగు కనబడినట్టుగా కనబడనట్టుగా వెలుగుతున్నావు అమ్మా అది ఈరోజు నువ్వు చేసే క్రియలు బట్టి నువ్వు చేసే పనులు బట్టి నీ యొక్క అవిధేయతను బట్టి నీ పాపమును బట్టి దేవుడికి నచ్చని ఆయాసకరమైన పనులు బట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు సార్ వెలుగుతున్నావు కానీ అది ప్రయోజనకరంగా లేకుండా పోయింది నువ్వు ముందుకు రాలేకపోతున్నావు వెలుగుతున్నావు కానీ ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండలేకపోతున్నావు నువ్వు వెలుగడం ప్రాముఖ్యమే కానీ ఎక్కడ వెలుగు ఉండాలో ఎక్కడ ఉండాలో నువ్వు అక్కడ ఉంటే నీ వెలుగు అనేక మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది నీ వల్ల అనేక మంది వెలిగించబడడానికి ఆశ్వతకరంగా మార్చబడడానికి అవకాశం ఇలాంటి వారు ఎలాగ ఉంటారంటే పచ్చని ఆకులు కలిగిన అంజూరపు చెట్లాగా ఉంటారు ఆకులు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒక్క ఫలం కూడా లేదంట ఆ చెట్టుకి చాలా మంది అలాగే ఉన్నారు ఆకులు చాలాగా ఉన్నాయి కానీ ఫలాలు లేని క్రైస్తవత్వం ఫలాలు లేని జీవితం ఫలాలు లేని ఆధ్యాత్మికత వెలుగుతున్నావు కానీ ఎక్కడ వెలుగుతున్నావు నిజంగా వెలగవలసిన చోట వెలుగుతున్నావా ఉండవలసిన చోట ఉన్నావా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను చివరిగా కొన్నిసార్లు మనం వెలుగుతూ ఉన్నా మన చుట్టూ మన పాపములు మన యొక్క అతిక్రమముల వలన మన వెలుగు ఎదుటి వారికి కనబడట్లేదు మీకు దీపం చూసినట్లయితే ఆ దీపం వెలుగుతున్నప్పుడు వెలుగుతున్నప్పుడు చుట్టూ మసిపడతాది ఆ చిమిలీకి ఆ చిమిలికి మసిపట్టినప్పుడు లోపల దీపం ఆరిపోయిందని చెప్పలో లోపల దీపం వెలుగుతూనే ఉంటుంది కానీ వెలుగు బయటికి కనబడదు కారణం ఎడిసా చుట్టూ మసి పట్టేయడం వల్ల 
ఆ వెలుగు బయటికి రానివ్వదు తల్లి ఈరోజు నీ పాపములు నీ అవిధేయత నీ చెడు వ్యసనాలు నీ యొక్క దేవుడికి నచ్చని క్రియలు నీ చుట్టూ మసిపట్టేస్తే అందుకే నీ వెలుగు బయటకు కనబడటం లేదు నువ్వు వెలుగుతున్నావు కానీ బయటకు రావటం లేదు వెలుగు నీవు ఏం చేయ తెలుసా ఇప్పుడే నీ చిమిలేని నీ యొక్క మసీని నువ్వు తుడుచుకోవాలి శుభ్రం చేసుకోవాలి అప్పుడు నీ వెలుగు కనబడతాయి నీ క్రియలు విడిచిపెట్టు నీ పాపను విడిచిపెట్టు నీ అవిధేతను విడిచిపెట్టు ఇంకా నచ్చని క్రియలు విడిచిపెట్టు నచ్చని బుద్ధిని విడిచిపెట్టు దేవుడికి నచ్చనివి ఆయస్కరమైనవి నీలో కూడా అవి విడిచిపెట్టు ఖచ్చితంగా నీ వెలుగు అనేక మందికి ప్రకాశంగా ఉండాలి కలుగుసుకున్న ప్రార్థించాలి ఎవరైనా ప్రభు సన్నిధుల కూడా వాక్యం చేత ప్రేరేపించబడి ఉన్నట్లయితే ఈ మాటల ద్వారా నీవు స్పందించబడినట్లయితే ఒకవేళ ఏదైనా సమస్యలో ఉన్నా ఒకవేళ నిజంగా నేను వెలగట్లేదని సరైన రీతిలో అని అనుకున్నట్లయితే లేదా ఏదైనా బలహీనత చేతన ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే నీ కుడిహాస్తని ఎత్తి చూపించి నీ దేవుని సందులో ఉన్న చోట నిలబడి నీ కుటుంబం ప్రార్థన చేయబడుతున్నాను పరిశుద్ధమైన ప్రయాణానికి స్తోత్రాలు ఎంతమంది అయితే ప్రభు ఈ కార్యక్రమం ఎంతవరకు వీక్షించారో వారందరూ బట్టి ప్రార్థన చేస్తారు అయ్యా ఎంతమంది అయితే ప్రభా వెలిగించబడుతున్నా వెలుగు కనబడట్లేదు వెలిగించబడిన చాటును ఉంటున్నారు అటువంటి వారందరూ ప్రభా దీపస్తంభం మీద పెట్టబడిన వెలుగు వలె వెలగడానికి సాయం చేయదు ఎవరు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కురుగుపోయారు ఎవరు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వెనకబడిపోయారు వారందరూ మరలా తిరిగి మండించబడడానికి తిరిగి వెలిగించబడడానికి సహాయం చేయండి నీ కొరకు మేము మండాలి ప్రభా ఎందుకోసమైతే మమ్మల్ని వెలిగించావో ఏ పని నిమిత్తము మమ్మల్ని వెలిగించావో ఎక్కడైతే మమ్మల్ని అయ్యా నువ్వు ఉంచుతున్నావో మా యొక్క వెలుగు ఎంతవరకు ప్రభా వెళ్ళాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఎంతవరకు మేము ప్రయోజనకరంగా ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా మేము ఉండాలని నువ్వు పిలుచుకున్నావో ఆ పిలుపును ప్రభా ఆ గుర్తింపును మేము జ్ఞాపకం చేసుకుని చివరి వరకు కొనసాగించుకోకూడదు ఎంతమంది ఆధ్యాత్మికంగా దిగజారిపోయారు ఏసు క్రీస్తు నాములు మళ్ళీ వారందరూ బలపరచి పెడతారు కాక మళ్ళీ వారి ప్రార్థనా జీవితాలు కత్తబడతారు కాక ఎంతమంది అయితే ప్రభా ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూస్తూ బలహీనంగా ఉన్నారు ఏస్తు నాములు ఇప్పుడే స్వస్థత కలిగి ఉన్నాక వారి బంధకాల నుంచి ఏస్తు నాములు విడుదలవ్వండి వారికి స్వస్థత నిమ్మబడి ప్రార్థన చేస్తారు ఇప్పుడే నీ రక్తాన్ని బెడ మీద ప్రోత్సహించమని ప్రార్థన చేస్తాం ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తుండగా అద్భుతం జరుగును కాక ఏకీభవిస్తుండగా కార్యాలు జరుగును కాక విడుదల కలుగును కాక బలపరచని కృప చూపించు సమస్తమైన చేతులు ఏసు నాములు కూర్చున్నా తర్వాత లేని దేవుడు ప్రేమ కుమారు ఏసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సాహసం మనకు నేను ప్రేమిస్తున్న వారికి ఆయన రాగులు చూపెడుతున్నాను ముఖ్యంగా ఎంతవరకు ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి కుటుంబానికి అంతిమ సిద్ధి కూడా ఎలా పరిస్థితి ఆ తోడు నడిపించారు కాక మంచిది ఆ గురించి ప్రార్థన చేయండి మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నామానికి మహిమ కలుగుని కాక ఎంతవరకు ఈ పునరుద్యోగం అనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినందుకు నా వందరా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ద్వారా మీరు మేలు పొందుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను మరింతగా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ద్వారా మీరు బలపరచబడాలని ప్రభు నందు అడిగాలని నా ప్రార్థన నా ఆకాంక్ష రానున్న దినాలలో ఇంకా విలువైన అంశాలను బోధించడానికి ప్రభు కృతని బట్టి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కృష్ణాశ్రమంతో కొనసాగుతున్న ఇతర చెరు గురించి నేను ప్రార్థన చేయాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నా కేవలము దేవుడిచ్చిన ప్రేరేపణను బట్టి దేవుడిచ్చిన భారమును బట్టి ఈ కార్యక్రమాలు విశ్వాసంతో ప్రారంభించాం కాబట్టి నిరాటంకంగా ఈ టీవీ పరిచయం కొనసాగించబడాలని వీరందరి నా గురించి ప్రార్థన చేయాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నా అలాగే ఈ ప్రార్థన అంశాలు కూడా మా దృష్టి తీసుకురండి ఎప్పుడు కూడా మీ గురించి ప్రార్థన చేయడానికి మేము ఎప్పుడు ఇష్టపడుతూనే ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు వాటిని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏ ప్రార్థన అవసరమైన మీరు మా దృష్టి తీసుకురండి నేను నా సంఘాన్ని ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడి కార్యాలు చేస్తాను ఎందుకంటే మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు మన కార్యం సకలము చేయని దేవుడికి మనం మర పెడుతున్నాం అది ఈసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రూస్ మినిస్టర్స్ బ్రదర్ అశ్వరాఖ కుమార్ సాంబమూర్తి నగర్ మూడవ వీధి డోర్ నెంబర్ పదహారు ముప్పై ఐదు ముప్పై మూడు కాకినాడ పిన్ కోడ్ ఐదు మూడు మూడు సున్నా సున్నా ఒకటి మీరు సంప్రదించవలసిన ఆ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ మరొక నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ 
ఒక ఈమెయిల్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించారంటే పునరుజ్జీవం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మరొకటి హౌస్ ఆఫ్ ప్రైజ్ మినిస్ట్రీస్ ఇండియా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కాబట్టి మీరు ఫోన్ కాల్ ద్వారా కానీ ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ మీరు నేను సంప్రదించవచ్చు మీ ప్రార్థన విషయాలను తెలియపరచవచ్చు ఒకవేళ మా వెబ్సైట్ మీరు చూడాలని ఆకర్షించినట్లయితే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ హెచ్ఓపి జీఎం డాట్ కామ్ ఇది వెబ్సైట్ ఏ సమయంలో దాన్ని వీక్షించవచ్చు కాబట్టి అభివృద్ధి ప్రార్థన చేయండి ఈ ప్రార్థన సార్ మా దృష్టి తీసుకురండి మేము ఎన్నప్పుడు మీ గురించి ప్రార్థన చేయడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం